28 березня Конотоп прощався ще з одним своїм героєм – Михайлом Миколаєвичем Сусло. Відспівування відбулося у Свято-Миколаївському храмі – найстарішій церкві нашого міста. За упокойну службу провів його преосвященство єпископ Конотопський Глухівський Владика Роман. Сьогодні для нашого міста трагічна подія. Загинув воїн, герой в зоні АТО, раб Божий Міхаїл. Хочу звернутися до його батьків, до родини, до друзів його, до всіх конотопчан. Прийміть моє співчуття. Мені дуже стало прикро на душі, коли я почув про загибель такого молодого хлопця, 23 роки, про якого розказували і розказують, і будуть розказувати його доброту, його любов до батьківщини, його любов до всіх людей. І сьогодні в, нас, сьогодні в нас, в державі, такий дуже неприємний стан. І в основному всі живуть в тривозі. Живуть теж в молитві. Живуть теж з надією, що ось-ось все прекратиться, і Бог пошле свою ласку і любов, і буде любов між нами знову. Я в це вірю, тому що, як завжди, ми спостерігаємо, що після бурі наступає тиша. Міхаїл, воїн-герой, Положив душу свою за батьківщину, за своїх друзів, за всіх нас. І ми сьогодні повинні віддати йому честь, хвалу і молитву. Я вірю в те, що душа його Царстві Небесному. Ібо по заповіді Божої, по заповіді Божій, це саме, що більше для людини на землі зробити заповідь, положити душу свою за ближнього свого. І Міхаїл це зробив. Хай ця біль сьогодні трагічної події що відійшов цей прекрасний молодий юнак в інший світ. Хай пам'ять наша ніколи не згасне в наших думках, в наших серцях. І сьогодні ми повинні сугубо помолитися, щоб Господь упокоїв його в райських обителях, а нам дарував мир в нашій державі. Хай Бог благословляє. А на центральній вулиці міста біля міського будинку культури Зоряний пройшла громадянська панихіда за участю міського голови Василя Дзеда, побратимів Михайла, його друзів з правого сектору, училища номер 20, його вчителі, однокласники і просто мешканці міста, які зібралися тільки з однією метою – вшанувати пам'ять героя. Пане Андрію, ну сьогодні в Конотопі така трагічна подія. Не, не, за, по добрій справі ви сюди приїхали до Конотопа. То у мене буде тільки одне прохання розповісти, яким був наш 
Михайло, яким він був бійцем, як воював, як загинув. Знаєте, це подія трагічна не тільки в Конотопі, і не тільки в Сумській області. Це трагічна подія в усій Україні. Це трагедія для України, що гинуть такі хлопці, кращі хлопці, кращі люди нашої нації. Але по-другому не можна. Війна без жертв не буває. А зараз йде сама звичайна широкомасштабна війна. Михайло на прізвищі Слідопит загинув як воїн, як козак в бою, в відкритому бою. Він залишився прикривати е, своїх козаків. Він е, був ройовим, молодший офіцер батальйону не командував е, роєм. 17 чоловік було в його е, підкоренні. Він міг наказати любому із бійців залишитися прикривати відхід з секретної позиції, де вони були побачені ворогом. Але він прийняв рішення залишитися сам. Він знав, що він може загинути більше того. Він, він уже досвідчений воїн. На сьогоднішній день досвідчений воїн – це той, який провоював, скажімо так, тиждень, дві неділі, вже можна вважати досвідченим воїном. Михайло ж провоював у нас дві ротації по 45 днів. Тобто це, це була в нього третя ротація. От він був дуже досвідчений воїн, до цього він воював в складі батальйону «Айдар». І він знав, що шанс вийти живим у нього, ну, можливо, 5 із 100, 5 відсотків. Але тим не менше він залишився прикривати своїх бійців, своїх побратимів. Вони успішно відійшли. Покликали на підмогу основні сили батальйону. Три групи батальйону проривалися, щоб витягнути Михайла. Тільки третій групі це вдалося. Михайло на той час вже мав три поранення, два кульові і одне з гранатомета. Граната розірвалася прямо біля ноги. Він вже був весь закривавлений, але він продовжував вести бій. Третя група під командуванням командира батальйону Миколи Коханівського все-таки прорвалася до нього. Дві, дві перші спроби були невдалими, тому що крили так низько, що неможливо було голову підняти. За третєю до, добралися до нього, витягнули його. Він посміхався, коли вантажили його швидку, ну, правий сектор забирали його, коли вантажили його швидку, щоб ввести в шпиталь. Він був дуже блідий, його вже трусило від втрати крові, але він посміхався. Він казав, що я все-таки вистояв, я зробив те, що хотів, а все остальне не важливо. От такий був козак ваш Михайло. На прізвище Слідопита, на псевдо Слідопита. Знаєте, батальйон ОУН, підрозділ, який не має сьогодні статусу, він е, не, не є зареєстрований ні в е, Міністерстві внутрішніх справ, ні в Збройних силах України. Тобто ми сьогодні е, з юридичної точки зору Організоване злочинне угрупування. І я думаю, що дуже важко буде, дуже важко буде е, зробити сім'ї друга слідопита е, втрату е, годувальника, зробити їм оформити документи, щоб вони отримували від держави якісь пільги і компенсації, як е, сім'я е, бійця, який загинув за волю України. Дуже важко це буде зробити. Це буде залежати 
дуже великий мір і від місцевих властей. Але я хочу звернутися до всіх сумчан, до всіх українців, які живуть в Сумській області. Не дайте цій сім'ї відчути якусь нехватку чогось. Не дайте цій сім'ї пожалкувати, що її син, її козак цієї сім'ї загинув за волю України. Я вас дуже про це прошу. Ми зі своєї сторони все, що зможемо, зробимо для сім'ї, для села, в якому виріс, для містечка, в якому виріс такий козак, такий велет духу. Знаєте, навіть там дуже мало я зустрічаю таких духовитих, таких патріотичних і таких, е, таких відданих справі козаків. Михайло, Ну, я не знаю. Це була людина, якій можна було доручити любу справу. І, можливо, не любу справу він виконав би, але він готовий був. Він клав для виконання справи, для захисту України. Він клав себе всього. І от, і от поклав себе без, без остатку. Це дуже сумно, це страшно. Але тим не менше, війна є війна. Ось такими сказами буде. Героям слава. Слава Україні і героям слава.